我今天想给大家讲的这个题目是，让城市向乡村学习。呃，其实这个题目不只是个题目，也是我过去，呃，十几年我们工作室的这个工作。呃，刚才主持人介绍了啊，说我是呃来自于新疆，出生在新疆，嗯，我生在新疆，但是我的童年是在北京度过的。是在北京的胡同里度过的。呃，二零一二年的五月的某一天啊，我在这个北京的人民大会堂，呃，接受了这个普利斯克奖，在那里颁奖。那这张照片就是我在人民大会堂拿到这个奖之后，呃，我让有一辆专车跟着我，我让这个车直接开到我小时候住的这个胡同，就是我们家。你们在照片上看到，这就是我的家，啊，当时这个家正在被拆除，啊，原来我记得它是一个历史保护区，啊，但是因为为了一个更加高大的目的啊，国家要在这儿修一个新的哲学与社会科学研究中心，啊，因为这个太重要了，所以我们家就被拆了。呃，另外一个背景是，其实我那个时候获奖的时候。呃，中国的建筑师、建筑界应该是比较震惊的，因为在那之前，我在中国基本上是一个，呃，大家认为我是一个边缘建筑师啊，是一个另类建筑师啊，总之是一个奇怪的人，跟大家都不一样的人，啊，完了之后他突然获奖，大家都觉得眼镜掉下来，说为什么他获奖啊？这件事情很奇怪，因为他太不正常了，啊，所以当时有人问说，你获得了普利策奖？是不是能够帮助你，让人家不拆你的家？啊，我说你们想多了啊，你们把这个奖显得太重了，啊，它没有这个功效。那么，但是对我而言，这件事很重大，因为它意味着我和我自己童年的生活，啊，它跟我自己曾经一段的这种历史，它让我跟这个北京这个城市的联系就此中断。我和这个城市，当这个房子被拆掉那天开始。我跟这个城市就没有什么真正的联系了，没有什么真正的关系了。那么正常的建筑师应该做什么呢？就应该做这样的事情。我们看，啊，这是正常的建筑师做的。呃，你能还认出这是北京吗？其实你不可能认得出来，你甚至不能够判断它是不是在中国。我觉得你甚至不能够判断它是不是在地球上，啊，因为它可能是在月亮上。也可能是在火星上，当然我不是在贬低他，我觉得中国人这种创造力，呃，非常的厉害。我、嗯、们现在说世界的未来就在中国，啊、嗯，因为中国人能够把自己的文化彻底消灭之后，他能够在地球上寸草不生之后，他能够在月亮上和火星上，都可以再造出人类社会的伟大的奇迹，啊、嗯，这是比较，呃，不可思议的这种创新的热情和力量，才有可能做到。这是上海，这个不是上海的一张拼图，这是真实的上海。你还能认出这是上海吗？认不出来。我记得我两千年的时候，在这座城市的同济大学拿到了建筑学的博士学位，当时学校想让我留校任教，我拒绝，他们非常的惊讶，说只有留留到国外留学过的博士才能留校任教。你是第一个没有留过学，我们就要求你留校的，你居然拒绝，为什么？我的答案是，我说我觉得上海根本就不是一座中国城市，我要回杭州去，我家在杭州。嗯，当时年轻啊，说这句话说的有点牛气啊，但是我想的问题是，因为我不认为这个是中国城市的未来。这件事情太不可思议了。实际上，我们看到的北京和上海只是个代表。从那时到现在为止，中国县级县城以上的城市，五十万人口以上的城市，一共三千座，每一座城市都已经变成了这个样子。可以说，中国的文化在整个的中国的城市已经全面的崩溃了，就剩下一点渣子，大概就是这样一个状态。你是不可思议的这件事情。啊，我们大概觉得自己已经变成了美国或者什么国家，啊
是这样的一种状态。为什么要做这样的一件事情？啊，你这时候我觉得是需要思考，中国人要的未来到底是什么？你跟自己的历史和文化之间到底是什么关系？曾经深爱自然的一个国家，怎么会走上这样的一个方向？那么，在这样一些巨大的高楼大厦之下，普通人的那种卑微的、日常的、可爱的、小小的生活，还有没有价值？我觉得这些都是对我来说很大的问题。这也是为什么我会选择待在杭州啊。前面的一个演讲人，正巧。也来自杭州，我们也许有相似的理由哈。那这个就是杭州。一千年前，杭州是这个样子；三十年前，杭州也是这个样子。呃，你可以看到，这就是一个大的风景，就是中国人对城市是什么样的看法，什么是中国城市该有的样子。这是当时对杭州的一张画，一千年前的。那这是一张地图，这张地图描绘的是。一九五零年代的杭州，你可以看到，杭州人喜欢说杭州是什么样的城市，叫做“半边山水，半边城”。也就是说，中国人对城市的一个基本的看法，建筑只占一半，还有一半应该是风景，两个加在一起才是一个城市的概念。如果你真正走进这座城市，它应该是什么样子？这是。南宋的时候，一个画家画的《春夏秋冬》四张画，其实他画的就是这个城市。当你走进去，应该是什么样子？那么整个这个城市实际就是由几千个这样的小小的片段和角落所组成的，这就是杭州。一直到一九七零年代，杭州仍然是这个样子。当然，跟全中国所有的城市一样，杭州也变了。你可以看到这个湖还在，但是远方，跟上海、北京一样的高楼大厦，大到什么程度呢？我们看那个红圈圈，这里面就是一九五零年的杭州。其实一直到一九七零年，杭州仍然只有这么大。现在在地图上看到的所有的黄颜色，就都是杭州，而且基本上全是高层建筑。在过去的二十年里头。杭州扩大了十倍，也就是说，现在城市的建筑和那个西湖的比例是十比一，是这样的一个比例。当然，我们还是幸运，至少还有一个西湖。如果没有这个西湖存在的话，我想我肯定要逃离这座城市，我要找一个我觉得可以住的地方去。那么，中国人一直有一种幻想，认为这种中国的文化在城市里头毁灭之后。我们可以到乡村去找啊，这是我们的一个传统。每一次城市被毁灭之后，我们就到乡村去把我们的传统找回来，把我们的那种感受、对自然的感受找回来，把我们的手工艺找回来，把我们对生活里的那种中国的味道找回来。那么找得回来吗？其实现在的乡村，啊，这是浙江的乡村，大概就是这个状态。浙江的乡村，四万个。在过去的十年里头，被彻底拆毁了一万个，现在还有三万个。三万个里面，真正被列入保护名录的只有一千个，也就意味着剩下的两万九千个都可以随便拆，都可以拆掉，每天都在拆。啊，那么拆掉之后造什么？造这样的。那你不能指责他们。因为北京、上海都是这样的，对吧？他们当然也有权利要造成这样的。这是杭州非常典型、非常有名的杭州周边的农民新房，就是像这样的。这个作为一种财富的、有力量的标志，现在你甚至能够在非洲看到这样的房子，因为作为一种新的时尚，已经传到了非洲。所以，中国的文化影响力，我们的这个软实力越来越大。所以这是个问题，我们想象的那个罗曼蒂克的乡村还在不在？这也是为什么在过去的十年里头，我带着我的工作室啊，也同时我也是个教师，带着我的学生，在整个的这个呃浙江省，我们来做调查。因为中国很大，呃，我觉得浙江省就已经足够大了，因为浙江跟法国一样大。
，呃，所以我们先把浙江的事情搞搞清楚，啊，这个是我们当时，呃，这十年里头我们做了大量这样的工作，对每一个地区做这样详细的调查，啊，所有的这种做法、材料、工艺，啊，做这样的调查，当然这里面是有一些问题的，啊、那么。我对这个事情一直是有疑问的，就是我们一直讲城市化，城市化。实际上，我们看到的北京和上海的那个情景，呃，也不是全世界，其实只有中国是这样的。我们想象的全世界都是这样的，最后回来发现，只有中国是这样的。啊，那么传统到底还有没有价值？啊，我们看到那种自然的生态的那个传统，对今天到底还有什么价值？那么。传统的建筑都是用手做的，在今天全部用机器的时代，还有没有可能？这是我们的一个原则，就是我们想走的一条道路，不是简单的说回到传统，我们要走的是一个我称之为叫充满差异性、更亲近自然的道路，因为最可怕的是又搞出一种新的中国风格，啊，又是一个概念化的，因为真正的中国的东西是非常丰富。啊，非常有细腻的差别。当然，首先要解决的问题，我觉得首先是从城市，因为城市在中国现在太强势，所以这是我过去十几年里头可以说是很笨拙的做了一个挑战，类似于《唐吉诃德》啊，就是来挑战这个巨人这样的一个工作。那么，呃，可能大家有人去过，就是我们在杭州做的这个中国美术学院的象山校园。我称之为一个试图用乡村来影响城市的试验，看看还有没有可能。下面那个红点，左下方那个红点，就是象山校园。啊，这就是我们的象山校园。啊，中心这栋楼是我们建筑学院，那个尖顶之下就是我的办公室。啊，你可以看到，这是我们做的、啊。我们认为杭州应该现在是可以做成什么样子？你可以看到这个建筑的状态，全部是植物。你只能隐隐约约的看到一点点，从远处。我们从俯瞰朝下看，啊，它跟传统建筑其实一点都不像，啊，但是它，中国人看了之后，他就会有反应，会觉得这个东西好像跟我们有关，啊，它尽管是全新的设计，当然，很多人都喜欢说材料这个词，啊，是因为说老实话，外国人看我的建筑不是太看得懂，啊，因为中国的文化里面的这种讨论有点复杂。有点太地方性，不太看得懂，啊，那么一般直接看得懂的就是材料，啊，因为我们这个校园那个特点，我们使用的全部是回收的旧的材料。当时我要回答的一个问题是：当整个城市都在拆除传统的建筑的时候，那些垃圾废料，那些曾经那么优美的、充满了尊严的文化尊严的东西，完了之后像垃圾一样成山的堆在那里，总要有人做点什么事情，要面对这个问题。给一个答案，这就是我们做的。我们在整个校园里头用了超过八百万件回收的砖瓦石的旧材料做这个校园。这个过程是，其实过程是非常的艰难啊。我们做的过程，整个从零二年到二零一三年，十一年，呃，中间我经常说的一句话就是说我随时处在崩溃的边缘。啊，这个工作的压力无比之大，啊，幸亏啊，我有我的太太，啊，她今天也来了那边，啊，嗯，在最艰难的时刻，可以说是一直支持我，跟我们一起，我们有四年每天夜里都是三点钟以后睡觉，我们有四年住在旅馆里头没有回家，就是为了做这样一件事情，而且几乎没有收入，因为学校没有钱。啊，所以我们几乎是免费的。那这就是我们所做的，大家有机会可以去看一下。这是最新完成的，为学校做的专家旅馆，全部是用泥土做的一个新的建筑，可能是现在中国最大的用泥土做的新建筑。当然，我们从乡村学到这么多东西，啊，其实我一直想的一个问题，就是中国的乡村其实现在更需要抢救。其实中国的城市，如果谈传统文化的恢复或者平衡的恢复，我个人认为是相当的悲观，几乎没有可能
，城市我对中国所有的城市都处在绝望的状态里头，但是中国的乡村那个文化还有可能抢救，它不是说在那里好好的，它几乎就天天都在崩溃。你如果不抢救，十年之内全部消失，就不存在，中国文化就不存在了，在这个地球上，啊，这个是我们从。呃，一二年开始一直做到现在，我们做的一个工作，就是在杭州附近的富阳，我们做了一个村子。这个村子也也很有趣，就是我们村富阳做了一个全县的调查，三百个村子列入保护名录的只有一个村子，也就是剩下的两百九十多个都可以随便拆，这就是我们的保护政策，可以拆。那么真正还有多少个村子还能值得保留？我们去看了一下，做了个调查，后来发现还有一点点传统东西的村子，也不过还剩下二十多个，其实是一个非常惨的一个状态。我们后来选择了这个文村作为我们的启动点，啊，这些村子不能列入被保护名录，我们的文物专家认为他们没有任何保护的价值，但是在我眼里它就是有价值，因为每一个地方、每一个村落都有它特殊的价值。每一群人生活在那里，都有它真正的价值。你不能说它没有价值。这种村我起了一个外号，叫“半残废”。半残村，因为基本上老房子只剩下不到一半，剩下都是新房子。大家看照片，就这个样子。那么你用什么办法能把这个半残废的村子能够给救回来？这二十多个村子，我说还可以做，是因为就像一个生命，你觉得你如果是一个高明的大夫，你还能把它给救回来。剩下的两百八十个村子，在我眼里头，我真的没有办法。我医术再高明，他们已经死了，我救不回来了。啊，这二十多个村子，我们想把它救回来。我们当时到村子里，村子有一块新的地，他们做了个规划，啊，要造十五栋新的农民的大 house。啊，他们梦想着他像美国人一样的生活，要做十五个大 house。我当时看了之后，我就跟他们聊天，我说我们不能这样浪费土地。我们的我们的前辈都知道我们的土地很紧张。我说看一下我们自己原来的村子的做法，这个用法太奢侈，啊，所以我们启动了这个工作，想办法来帮助他们。啊，这个农民自己想造的就是这样的房子，他们想拆掉这个老的，换这样一个新的。这是非常典型。我们介入之后，我们试图能够找到一个不同的做法。很多人说，他他应该怎么样来解决这个问题？其实你向他自己学习，就能发现很多道理。你看，这是老的村子，密度多么高啊！因为土地非常的紧张，不允许你那样奢侈的使用。你看一下老的村子的肌理，按照这样一个老的肌理，我做了重新的设计，同样一块地。我做了二十四户农居进去，啊，从十五户可以做到二十四户，而且是疏密疏密有致，感觉像是从老的村子里自然的长出来那样一个状态是做得到的。所以这时候你就体会到建筑学的力量、设计的力量，啊，这是我画的草图，怎么样能够把那种生长的那种复杂的细腻的变化要把它做出来？呃，我是一个很傻的建筑师，二十四个农居。我设计了八种，每八种要设计了三种变化，还有就设计了二十四种。任何一个建筑师如果用商业利益去计算，都不能这样做，因为你一必亏无疑，不可能的这件事情。但是当你面对的是一个生命，那完全是另外的一个想法。这是我设计的小房子，你们可以看到，左边是传统的，右边是我画的，很重要的一个核心，不光是一个外面的造型或者材料的使用。还有没有院子？我很关心这个。中国人的生活里没有了院子，有和没有完全是不是一个概念。第二，你的祖宗在哪里？我们中中国人一进门之后有一个堂屋，你的祖宗在哪里？这是我们中国人的宗教，我们的信仰。啊，如果现在你去看新的农民的房子，没有院子，没有堂屋，祖宗都不知道在哪里，是这样的一个状态。所以我们新做的房子，这个必须坚持。祖宗堂屋，当然还有别的，比如我厨房做的很大，我希望他们还能够用传统的方式烧饭。我们在这个老的房子里面穿插着去做这样的设计和改造，我们做这样的图，让农民拿着这个图像字典一样去查，完了自己
，按照这个东西去做改造。当然，做到现在为止四年了，这个村子做了一块新村，老村只做了一半，我们做的很慢，因为我觉得这个东西不能快，快了要出问题。大家看一下改造前后的变化，啊，这是改造之后一点点微妙的变化，颜色你可以看到回去了。啊，这个是改造之前这个村口，改造之后一点点微妙的变化，哎，它是新和老的混合在一起的，那个黑黑的石头是当地山上自己的石头。啊，这是一个老房子，这个老房子当地人说这个没有任何价值，拆掉吧。我说这是你们村子里最好的宝贝啊，这绝对不可以拆。那么它的旁边的那栋新的农居需要改，啊，可以看到后面那个改老房子被保下来。嗯，远处那堆房子，在浙江省现在叫做违章建筑，全省都在搞一个大的运动，叫拆违章建筑。我到现场一看，我说太生动了，因为那些小小的房子有鸡窝、有猪圈，啊，有这种小作坊。我说全是生活，我说这个不要拆，啊，我们来试着改一下。改完之后是这个样子，一点点小变化。啊，这个是一个。老的桥走过去，啊，啊，我们做了一个小小的调整，做了一个公共的空间。老人们现在喜欢在那儿晒太阳，啊，这些老人们坐在这里。我们重新做完之后，你可以看到一点点的变化，啊，就是我们不希望我们做完之后真实感消失，唯一的标准其实就是真实感。啊，远处可以看到那是新的，新我们补建的新村。新老村结合的这个地方，我设计了一个桥，啊，现在他们很自然的都喜欢聚集在这里聊天说话，啊，这个是我们做的一个夯土的新民居，当时很多人说没农民不可能接受的，说绝对不可能接受的，啊，我们当时做的时候，一三年的时候，甚至很多农民甚至是有点抵触的，反对的，所以当地的政府压力也很大，村长、书记压力都很大。那么大家都说这些房子农民到底能不能够接受？啊，就是这样子的房子。现在去参观的人很多，啊，但是农民到底能不能够接受？啊，看一下他这个俯瞰的状态。今年春节之后，村子里头开了一个会议，就是农民分房子，就分我们设计的新房子。啊，这就是一个检验，农民到底接不接受？啊，他们第一批有十三户。获得了挑房的优先权。村里给他们两个选择，一个就是在我们设计的房子里挑一栋，第二，村子里旁边还有一块地，农民可以到那里自己造。两个选择自己选，我觉得这个很好，一定要给人选择权。最后的答案是，十三户农民有十二户选择了我们设计的新房子，有一户选择自己造。更让我高兴的是，前两天我们美术学院的一个教授跑到我们这个村子里看，回来很兴奋地告诉我，他说：“你设计的新房子我去看了。”他说：“农民居然把那个烧柴的土灶，又砌在你设计的那个厨房里。”我当时他是觉得有点疑问，他说：“你想，你这是你想的吗？”我当时非常高兴，我说：“这就是我想的，我把这个厨房设计的比城里大得多，我就是希望有农民做这个事情，把那个土灶。”气回去，那么这个传统的那个柴烧的那个饭的味道才会出来。很多人城里人不知道，山上的那个柴一定要定期的要清理的，那些杂木不清理的话，整个的森林都不能够很好的来生长。所以，砍柴和烧柴在一定的范围内它是必须的，这才是我想知道的一个结果。更重要的是，这些老人们，他们仍然能够。轻松的坐在那里，开心的坐在那里，我们的工作没有打扰到他的生活。同时，你发现他多了一样东西，他多了一份对这个村子的自信和骄傲。谢谢大家。